Ang ating daigdig ay halos binubo ng mga igneous rocks na nagmula sa pagkristalize ng magma sa iba't ibang levels mula sa malalim na bahagi ng ating daigdig hanggang sa pinakaibabaw nito. Ang mga proseso na kaugnay ng crystallization na ito ay nakalilikha ng iba't ibang uri ng igneous rock na ating makikita sa ating kapaligiran. Ang mga igneous processes, composition at textures ang ating pag-aaralan. Kasama ako si Sir Mario ng inyong virtual science teacher na magbabahagi ng makabuluhang kalaman tungkol sa ating mundo. Kaya talika na, tuklasin natin ang mundo na aghama teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Ang mga igneous rocks ay nalilikha sa dalawang pangunahing settings. Maaring ang magma na ito ay magcrystallize sa malalim na bahagi ng ating daigdig o magsolidify sa ibabaw ng ating planeta. Kapag ang magma ay nawala ng mobility habang ito'y lumalapit sa surface ng ating planeta, ito'y unti-unti magkakristalize upang makabuo ng intrusive igneous rocks na tinatawag din nating plutonic rocks. Ang plutonic rocks ay ipinangalan kay Pluto na siyang dios ng underworld sa Roman mythology. Ang mga intrusive rocks ay coarse-grained at binubuo ng visible na mga mineral crystals. Maoobserbahan lang natin ang mga intrusive igneous rocks sa ibabaw ng ating daigdig kapag ito'y nakaranas ng uplifting at erosion na siyang magtatanggal na nakabalot ng mga bato rito. Ang granite deposit sa may bahagi ng albay ay halimbawa ng mga plutonic rocks. Sa kabilang banda, ang mga igneous rocks na mula sa magma na nagsolidify sa ibabaw ng ating planeta ay tinatawag naman nating extrusive igneous rocks o volcanic rocks. Ang mga volcanic rocks ay ipinangalan kay Vulcan ang dios ng apoy ng Roman mythology. Ang mga extrusive igneous rocks ay nabubuo sa pagsolidify ng lava kung kaya ito ay fine-grained o may malilit na crystals. Maaari ding mabuo mga extrusive igneous rocks kapag ang volcanic debris ay tumama sa ibabaw ng ating planeta. Ang mga basaltic columns ng Dunsulan Falls sa Mount Sam at sa Bataan ay binubuo ng mga volcanic rocks. Bukod sa kanilang pinagmulan, mahalagang malaman din natin na mga igneous rocks ay binubuo ng mga silicate minerals. Na ipakita na ng mga masusing chemical analysis na ang silicon at oxygen ang pangunahing bumubuo sa mga igneous rocks. Bukod sa dalawang elements na ito na bumubuo sa halos 98% ng ating magma, may mga ions din tayo ng aluminum, calcium, iron, sodium, potassium at magnesium na nakahalo rito. Bukod sa mga naunang element na nabanggit, ang magma ay maring magtaglay ng kakaunting dami ng mga sumusunod na elements gaya ng manganese at titanium at mga trace elements gaya ng gold, silver, at uranium. Bukod sa pagkakaroon ng mataas na diversity ng composition, ang mga igneous rocks ay maaari natin magrupo base sa proporsyon ng kanilang light and dark minerals. May mga igneous rocks na binubo ng halos light-colored silicates gaya ng quartz at feldspar na umaabot ng halos 70% ng kabuuan nito. Ang mga ganitong igneous rocks ay masasabi nating may granitic composition. Ang mga granitic rocks ay tinatawag ding felsic rocks na kung saan ang pangalan ay nagmula sa pinagsamang salita na feldspar at silica o quartz. Bukod sa mga quartz at feldspar, ang karamihan ng mga granitic rocks ay binubuo ng halos 10% ng dark silicate minerals gaya ng biotite mica at amphibole. Mahalagang tandaan na ang dami ng silica ng isang bato ay maring makaimpluensya sa uri ng magma na mabubuo mula rito. Ang mga granitic magma ay may mataas na silica content, malapot at maaaring mag-erupt sa mas mababang temperature gaya ng 700 degrees Celsius. Ang mga igneous rocks na nagtataglay ng dark silicates ay masasabi nating may basaltic composition. Ang mga basaltic rocks ay nagtataglay ng mataas sa dami ng ferromagnesian minerals, kaya tinatawag din ito ng mga mafic rocks ng mga geologists. Ang salitang mafic ay mula sa salitang magnesium at ferrum na Latin name ng iron. Dahil sa iron content ng mga ito, ang mafic rocks ay kadalasang maitim at dense kumpara sa mga granitic rocks. Ang mga basaltic magma ay kadalasang nag e sa mas mataas na temperatura na maaring umabot ng 1,100 hanggang 1,250 degrees Celsius at mabilis namang lumalamig sa temperatura na 1,000 degrees Celsius. Bukod pa riyan, ang mga basaltic rocks ang siyang bumubuo sa mga ocean floor at maging karamihan ng mga volcanic islands na matatagpuan sa malalawak na ocean basins. Maaari din makalikha ng malawakang lava flows ang mga ganitong uri ng igneous rocks. Ang mga igneous rocks na may composition sa pagitan ng pagiging granitic at basaltic rock ay masasabi nating may intermediate composition or andesitic composition na mula sa salitang andesite na isang karaniwang uri ng volcanic rock na kabilang dito. Ang mga intermediate rocks ay may 25% na dark silicate materials gaya ng amphibole, 
pyroxene at biotite mica na sinamahan pa ng dominant material na plagioclase feldspar. Ang mga ganitong igneous rocks ay mari nating mayugnay sa mga bato sa margins ng mga continents. Sa kabilang banda, may mga igneous rocks na tinatawag naman nating peridotite na nagtataglay ng halos olivine at pyroxene. At dahil ang mga peridotite ay binubo ng mataas na amount ng ferromagnesian minerals, masasabi natin na ito ay may ultramafic composition. Ang mga peridotite ay laganap sa ibabaw na bahagi ng ating mantel at madalang sa ibabaw ng ating daigdig. Bukod sa composition, maaari natin mapag-iba-iba mga igneous rocks base sa kanilang texture. Ang texture ay ang kabuong appearance ng isang bato base sa laki, hugis at ayos na mga mineral grains nito. Mahalaga ang texture dahil maaari nitong maipakita kung anong klaseng kapaligiran na buo ang mga igneous rocks. May limang pangunahing texture ang ating mga igneous rocks. Ito ang aphanitic texture, phaneritic texture, porphyritic texture, glassy texture at pyroclastic texture. Ang mga igneous rocks na nabuo sa ibabaw ng ating planeta ay lumalamig ng biglaan at nagpapakita ng isang fine grain texture o aphanitic texture. Ang mga crystals na bumubuo sa mga aphanitic rock ay masyadong maliliit at ang bumubuong minerals dito ay matutukoy lang natin gamit ng isang polarizing microscope. Ang mga igneous rocks na may phaneritic o coarse grain texture ay nabubuo kapag ang magma ay mabagal na nagcrystallize, kaya may panahon ang mga ito na makabuo ng malalaking crystals na madaling matukoy kahit walang gamit ng microscope. Mahalagang tandaan na ang mga crystals ng isang phaneritic igneous rocks ay halos may pantay-pantay na laki. Ang isang malaking bulto ng magma ay maring umabot ng libong taon bago ito tuluyang magsolidify. Ito ay dahil sa ang iba't ibang minerals ay maaaring magkristalize sa ilalim ng iba't ibang kondisyon. Kaya't maaari na ang isang mineral crystal ay lumaki bago pa mabuo ang ibang crystals. Ang mga ganitong igneous rocks ay tinatawag nating porphyry na may porphyritic texture. Sa isang bato na may porphyritic texture, ang malalaking crystals ay tinatawag nating phenocryst. Samantalang ang matrix kung saan binubu ito ng mas malalit na crystals at kung saan nakabaon o nakahalo ang phenocryst ay tinatawag naman nating ground mass. Sa pagsabog ng isang bulkan, may pagkakataon na ang molten rock ay maring maihagis papataas sa ating atmosphere na siya magdudulot sa mabilisang paglamig nito. Ang ganitong kondisyon ay maring makalikha ng igneous rocks na may glassy texture. Ang glass ay nabubuo mula sa pagtigil sa pagbuo ng crystals ng mga ions at particles dahil na rin sa bigla ang pagbaba ng temperature. Ang mga igneous rocks na may pyroclastic o fragmental texture ay nabuo mula sa pagsasama-sama ng individual rock fragment na naihagis mula sa isang violent na pagsasabog ng isang bulkan. Ang particles na ito ay maaaring pinong abo, molten blobs at mga angular blocks na nagmula sa isang bahagi ng bulkan. Kaya para sa review, ang mga igneous rocks ay maaaring magmula sa magma na nagcrystallize sa malalim na bahagi ng ating daigdig o magsolidify sa ibabaw ng ating planeta. Maari nating mahati sa dalawang grupo ang igneous rocks base kung saan nagcrystallize ang magma. Ito ang intrusive at extrusive igneous rocks. Maari din naman nating mahati sa apat na malalaking grupo ang igneous rock base naman sa kanilang komposisyon, gaya ng felsic, mafic, intermediate at ultramafic rock. Maari naman nating mahati sa limang grupo ang igneous rocks base sa texture. Ito ang aphanitic, phaneritic, porphyritic, glassy at pyroclastic texture. Muli, ako nga pala si Sir Mario ng inyong virtual science teacher at samahan niyo ako muli sa susunod nating paglalakbay sa mundo na aghamat teknolohiya dito lang sa Prism o Program for Innovative Science Media.